ഹായോൾ അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കലത്തപ്പാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ആരെടുത്തിട്ടുള്ള കലത്തപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചതാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് അളവിലാണ് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അരി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അരി അറക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പച്ചരി എടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പച്ചരി എടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം അളന്നെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി കളത്തപ്പത്തിനുള്ള ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാനൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാണ് അപ്പോൾ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആകെ കൂടി മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് അരി അരക്കാനും അതുപോലെ ഒന്നര കപ്പ് ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ ശർക്കര മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ മാവിലേക്ക് അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുമ്പോൾ കൽത്തപ്പത്തിന് നന്നായിട്ട് ആരെടുക്കും ഇപ്പം മാവ് നല്ല ലൂസായിട്ടാണുള്ളത് ഈ ഒരു ലൂസിൽ വേണം കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത അളവിൽ രണ്ട് കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റണം ഒരു മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മിനിറ്റ് മതി ഈ കലത്തപ്പം കുക്ക് ആവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ആരെടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ആരെടുത്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി കലത്തപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്